，美国接连两个动作冲向亚太，一下惹恼三方，全球反攻战或将爆发。大家好，我是肖永华，欢迎来到永华观点。今天我们来聊聊美国接连两场军演，惹恼三方，或许爆发对美的反攻战。就在国际局势不断升温、逐渐趋于紧张之际，美国针对中国的手段也更加的层出不穷。眼看着单靠经济围堵和科技封锁已经无法遏制中国，如今更是决定采用政治军事手段来打压中国。因此，今年以来，美国频频带着盟友、打着军演的旗号，对中国发起挑衅。不过，美国搞的这些动作，非但无法给欧盟带去实质利益，反而还会加剧地区的紧张局势，对全球经济发展环境造成更大的破坏。但是，美国总认为反华就可以让中国再度回到过去贫穷落后的状态。沉浸在这样的错误思想中，美国最近又接连使出两个动作，带着盟友冲向亚洲。以最大的力量阻止中国崛起的脚步，没料到这一下惹恼了三个国家，成功挑衅中俄以及半岛北方。其一，美日韩三方时隔五年，在东海相关海域再次举行以反潜为主体的联合演习。这次三国选择在敏感地点演习，目的就是针对北方释放震慑信号。警告其停止发射核导弹的危险行径，所以显而易见，美日韩三国首先激怒的就是半岛北方。值得注意的是，通过参加此次联合演习的装备来看，美国正在积极打造包括日韩在内的东北亚军事同盟关系。这次参演的海上舰队有来自韩国和日本的多艘战舰，还有美国里根号航母战斗群。如此一来，我们可以明显发现，华盛顿正在加强自己同日韩军事合作的紧密程度。换句话说，自拜登上台以来，华盛顿就在加速美日韩三边军事安全同盟的形成。所以，今年开始，包含着三国在内的联合军演开启的尤其频繁。在美国已经成功打造的多个印太同盟前提下，美日韩的合体。将会进一步收缩围堵中国的大网。然而，美国一步步压榨我国的生存空间，势必会惹怒中国。华盛顿除了在东海发出危险信号外，美韩在刚接受反潜联演之后，又和八个国家的海军在所谓联合国司令部的组织下，在韩国浦项附近海域展开联合水雷战演习。这意味着，美韩针对北方半岛的联合军演不仅没有结束，反而还在不断扩大。在这一背景下，亚太局势动荡就成为必然。依照这样的势头，惹怒俄罗斯也是迟早的事。此话怎讲呢？站在美国角度来看，如果半岛局势乱了，那么就能够同时牵制中俄以及北方半岛三国。是一个一箭三雕的划算买卖，也就是说，美韩发起针对北方的大规模军演，不仅会威胁到中国的国家安全，同样也会对俄罗斯造成影响。俄乌冲突已经让俄罗斯遭受了不可挽回的损失，一旦半岛局势恶化，将会进一步加剧俄罗斯不稳定的局面。普京不会允许这样的情况发生。不会再让美国继续搞针对莫斯科的小动作。华盛顿这些手段，说白了就是想通过制造灾祸和动乱，推行所谓的霸权。对此，中国果断展开对等制裁，俄罗斯也打响了反对霸权的第一枪。由此可见，如果美国持续作死下去，那么在不远的将来，一场全球范围内的对美反攻战。可能会爆发，美国霸权的好日子要到尽头了。今天这个话题就聊到这里，欢迎大家留言交流，下次见。